আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি মৌসুমী শিকদার শুরুতেই জানাবো হামদাদ রুহ হাফজা সংবাদ শিরোনাম সোমালি জলদস্যুদের হাতে জিমি নাবিক ও জাহাজ যে কোনো মূল্যে উদ্ধার করা হবে বললেন নৌ প্রতিমন্ত্রী তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আট বিভাগে কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার তৈরির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের আলোকে কৃষিভিত্তিক সমবায় গড়ে তোলার পরামর্শ সিদ্ধেশ্বরীতে ৩৫ বছর আগে সংঘটিত সবিরা মোর্শেদ হত্যা মামলার রায় ঘোষণা দুজনের যাবজ্জীবন ও তিনজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত খেজুর ও চিনির দাম সরকার নির্ধারণ করে দিলেও তা মানছেন না ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজিতে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য বললেন ভোক্তা মহাপরিচালক আরও চাঞ্চল্যকর অপরাধের তথ্য বেরিয়ে আসছে মাই টিভির সাময়িক বরখাস্তকৃত মার্কেটিং বিভাগের জেম তুর্জা রেজাল কথার ভুক্তভোগীরা চায় কঠোর শাস্তি শুনছিলেন হামদার দ্রু হাফজা সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত যে কোনো মূল্যে সোমালিয়ায় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি জাহাজ এবং নাবিকদের ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী তিনি এরই মধ্যে জাহাজটি উদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে সচিবালয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এদিকে জাহাজের নাবিক ও ক্রুদের ফেরত আনতে ইতোমধ্যে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আরও জানাচ্ছেন রাকিব হাসান মঙ্গলবার দুপুরে ভারত মহাসাগরে অবস্থানকালে জলদস্যুর কবলে পড়ে বাংলাদেশি জাহাজ এমবি আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই তেইশ জন নাবিক সহ জাহাজটিকে নিজেদের দখলে নেন সোমালি জলদস্যুরা তবে জলদস্যুদের হাতে আটক নাবিক এবং জাহাজটিকে যে কোনো মূল্যে সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে ফেরত আনতে সরকার বদ্ধ পরিকর বলে জানান নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী সচিবালয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি দর্শুয়ার মানুষ এক জিনিস নয় কাজেই সময়টা এখানে একদম স্পেসিফিক বলা যাবে না তবে আমরা বদ্ধ পরিকট আমাদের নাগরিক নাবিকদেরকে আমরা বাংলাদেশে ফেরত দানার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত তাদের হত্যার হুমকির বিষয়ে কোনো তথ্য নেই জানিয়ে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বলেও জানান নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী আমরা এই বিষয়গুলো সবাইকে অবহিত করেছি এবং আমরা তাদের সকলের সহযোগিতা চেয়েছি এই জাহাজটাকে উদ্ধার করার জন্য তবে আমাদের প্রথম যে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছি সেটা যে তেইশ জন নাবিক আছে সেই তেইশ জন নাবিকের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসাটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ কিভাবে নাবিকদের ফেরানো হবে তা কৌশলগত কারণে প্রকাশ করা হবে না জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন এরই মধ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে আলোচনা হচ্ছে যারা জাহাজটাকে হাইজ্যাক করেছে তাদের সাথে এখনো কন্ট্যাক্ট হয়নি আমরা সেকেন্ড পার্টির মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি এবং সমস্ত জায়গায় যেখানে যেখানে জানানো প্রয়োজন সেটা জানিয়েছি রাকিব হাসান মাই টিভি ঢাকা আট বিভাগে কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তিনি একই সাথে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের আলোকে কৃষিভিত্তিক সমবায় গড়ে তোলার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠক শেষে সচিবালয় আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন মন্ত্রী সচিব মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন তিনি জানান বিভিন্ন ধারা চালক ও তার সহকারীদের জেল জরিমানা কমিয়ে সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার চব্বিশের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা দুটো সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় নিয়ে একটি স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নের আলোকে যাতে করে কৃষিভিত্তিক সমবায় গড়ে তোলা যায় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পল্লী উন্নয়ন বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছেন আর আরেকটি নির্দেশনা দিয়েছেন যে আমাদের আটটি বিভাগে পর্যায়ক্রমে কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার তৈরি করার জন্য পঁয়ত্রিশ বছর আগে পারিবারিক দ্বন্দ্বে রাজধানী সিদ্ধেশ্বরীতে সগিরা মোর্শেদকে গুলি করে হত্যার ঘটনা করা মামলার দুজনে যাবজ্জীবন ও তিনজনকে খালাস দিয়েছে আদালত সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ঢাকার বিশেষ দায়রা জজ মোহাম্মদ আলী হোসাইন এ রায় ঘোষণা করেন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন আনাস আহমেদ আনাস মাহমুদ ওরফে রেজওয়ান মারুফা রেজা কারাদণ্ডদের পাশাপাশি তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় 
নিহতের ভাসুর ডাক্তার হাসান আলী চৌধুরী ও তার স্ত্রী সায়দাতুল মাহমুদা ওরফে শাহিনকে বেকুসুর খালাস দিয়েছেন আদালত উনিশশো সালের পঁচিশ জুলাই সগিরা মোর্শেদকে গুলি করে হত্যা করা হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দাম নির্ধারণ করে দিলেও কমছে না খেজুরের দাম উল্টো ব্যবসায়ীরা বলছেন মোকামে দাম বেশি হলে বাড়তি দামই বিক্রি করতে হবে তাদের ক্রেতারা বলছেন ব্যবসায়ীদের মনগড়া দামই চলছে খেজুরের বাজার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতি কেজি সাধারণ মানের খেজুর একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জায়দি খেজুরের কেজি নির্ধারণ করা হয়েছে একশো সত্তর থেকে একশো আশি টাকা কেজি প্রতি চিনের মূল্য একশো চল্লিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু তা শুধু কাগজে কলমেই রাজীব হোসেনের ক্যামেরায় আবু সাইদ উপর রিপোর্ট প্রতি বছর রমজান আসলেই নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির হয়ে ওঠে আর এই বাজার পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর এক হয়ে কাজ করে বাজার নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অতি সাধারণ ও নিম্নমানের খেজুর কেজি প্রতি একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁয়ষট্টি এবং বহুল ব্যবহৃত জায়দি খেজুর একশো সত্তর থেকে একশো আশি টাকা বিক্রি হওয়ার কথা থাকলেও কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না সরকারের বেঁধে দেয় এই দামে দেড়শো টাকা বা একশো ষাট টাকা এরকম কেজি হওয়া উচিত গভর্নমেন্ট ঘোষণা করছে এটা কিন্তু তারা দুশো বিশ টাকা চাইতে আর অন্যান্যগুলির বিষয় তো বোঝেনি বারোশো চোদ্দোশো টাকা কেজি চাই এখন সরকার বেঁধে দিয়েছে বাজার সেটা যদি মনিটরিং না হয় বেঁধে দেওয়া অনুযায়ী তাহলে তো আমাদের লাভ নাই পরিস্থিতি যখন এমন তখন কি বলছেন সাধারণ ভোক্তারা সরকার তো পঞ্চাশ থেকে একশো বা দেড়শো যাই বাজেট করে দিক কিন্তু আমরা মার্চিত্র এসে দেখছি সেটা অনেক বেশি সরকার কি এগুলো দেখে না ওরা যে ওপেন ব্যস্ত আছে সাতশো আটশো টাকা কেজি এক হাজার টাকা কেজি যদি মনিটরিং টিম সর্বক্ষণে থাকে যেটা আমরা তদার করবো প্রত্যেকটি দোকানে সাইনবোর্ড দিয়ে দিক আর খেজুর ব্যবসায়ীরা কেন মানছেন না সরকারের এই নির্দেশনা এমন প্রশ্নের উত্তর দেন তারা সরকার তো এটা ঘোষণা করেছে দাম কমানোর এটা তো আমরা তো যাই না এটা কি মাল আমাদের যেরকম কি না বাড়তি কিনে হইলে বাড়তি বিক্রি করে সরকার মানলো কি দুশো ষাট টাকায় পাইকারি বিক্রি করে এক কার্টন মাল দশ কেজি থাকে তা ছাব্বিশশো টাকা গেলে পরও কয় টাকা করে সব কিছু মিলে বলতে গেলে সরকার যে ঘোষণা তা কোনোভাবেই মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না এমনটাই অভিযোগ করেছেন নগরবাসী কারণ বাজার থেকে আবু সদপু মাই টিভি ঢাকা বাজার কমিটির সিন্ডিকেট এবং ট্রাকে ট্রাকে চাঁদাবাজির কারণে সবজির দাম বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বুধবার কারণ বাজারে বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে মুরগি ডিম সহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে এ কথা জানান তিনি বিস্তারিত হাসান জাকিরের রিপোর্টে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে ভোক্তাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে স উদ্যোগে চাল তেল চিনি ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষ মূল্য ছাড় দিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি শুরু করেছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাজার মূল্যের চাইতে কম মূল্যে এ সকল পণ্য পেয়ে ক্রেতারা ছাড়ছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস এর আগে খোলা বাজারে এ সকল পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শফিকুজ্জামান পরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি জানান সবজির দাম বাড়ছে চাঁদাবাজি ও বাজার সিন্ডিকেটের কারণে তাদের এই উদ্যোগকে ফলে আমাদের অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ ইভেন মধ্যম আয়ের যারা ফিক্স প্রাইজের যারা ফিক্সড ইনকামের মানুষ তাদেরও কষ্ট হচ্ছিল এবং সেই জায়গাটাই যেটা আছে যে তারা অন্তত এই জায়গা থেকে সাশ্রয় মূল্যে পাবে প্রতিদিন রাজধানীর বিশটি পয়েন্টে বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন ট্রাকে করে ন্যায্য মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেছেন সরকারকে বিদায় করলেই দ্রব্য মূল্যের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে সাধারণ মানুষ দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ বলেছেন খাদ্য পণ্যে ভর্তুকি না দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিয়ে সরকারি দলের নেতাদের আখের গোছাচ্ছে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন বাংলাদেশে কি হচ্ছে তার উল্টো বিরোধী দল হিসেবে আমরা আইনি প্রক্রিয়া সভার সমাবেশ করছি আর সরকার আইন ভঙ্গ করে বিরোধী দলের সেই সভার সমাবেশ তারা ভঙ্গ করে দিচ্ছে কেন তারা ভীত সন্ত্রস্ত সিন্ডিকেট বাজরা সকলেই সরকারের আশ্রিত লোক নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে হাজার হাজার মাইল দূরে 
কোথায় কোন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে দুর্নীতিবাদ দামি সরকার সেই সব অজুহাত তুলছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় কারাগারে যাওয়ার পর থেকে আরও চাঞ্চল্যকর অপরাধের তথ্য বেরিয়ে আসছে মাইটিভি সাময়িক বহিষ্কৃত মার্কেটিং বিভাগের জেএম তুর্জা রেজাউল কথার জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি থেকে শুরু করে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবগুলো সনদি ভুয়া মাইটিভি অফিসে দেয়া চতুর তুর্জার উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ ও জাল তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগীরা চায় এই প্রতারকের কঠোর শাস্তি আরও জানাচ্ছেন মাহবুব সৈকত প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা অর্থ আত্মসাদের মামলায় গেল দশ মার্চ রাজধানীর আজিমপুরের একটি বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন আদালতের ওয়ারেন্টভুক্ত পালাতক আসামি মাইটিভির সাময়িক বরখাস্ত হওয়া বিপণন বিভাগের জিএম তুর্জা রিজাউল কথা রমনা মডেল থানায় হস্তান্তরের পর আদালতে হাজির করলে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সুলতান সোহাগুদ্দিনের আদালতের নির্দেশে তার ঠাই হয় কারাগারে পরের দিন জামিনের আবেদনও নামঞ্জুর করেন আদালত তথ্য অনুযায়ী মাইটিভিতে গেল কয়েক মাসে প্রচারিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের অর্থ এবং পূর্বের বকেয়া উত্তোলন করে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বুঝিয়ে না দিয়ে তস্রুপ করেছেন মার্কেটিং বিভাগের তৎকালীন প্রধান তুর্জারে যাউল কথা মাইটিভির অভ্যন্তরীণ অডিটে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তুর্জা রিজাউল কথার এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লোপাটের প্রমাণ উঠে আসে প্রাথমিকভাবে যার পরিমাণ দাঁড়ায় তিন কোটি ষোলো লাখ টাকারও বেশি বিজ্ঞাপন সম্প্রচার হচ্ছে কিন্তু টাকা আসছে না তখন আমরা একটা অডিট গঠন করি একটা রিপোর্ট পাই যে হ্যাঁ উচিত মানুষই দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু টাকাই নিয়ে আসেন তা আমাদের অ্যাকাউন্টসে আর জমা দেন নাই উনি ভুয়া মানি রিসিট বানাইছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে একটা মানি রিসিটের তিনটা পার্ট থাকে ক্লায়েন্টের পোষণটা উনি অ্যাকুরেট ফিগার লিখতেন সেকেন্ড পার্ট থার্ড পার্ট যেটা সেটা ব্ল্যাঙ্ক রাখছেন এভাবে উনাকে টেম্পারিং করছেন তারা ফেক অনেক অনেক মানি সিট বানাইছে আর কি দশটা সে তারা স্বীকার করছে কিন্তু আরও বেশি হইতে পারে ক্যাশ উঠাইছে কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টসে জমা দেয় নাই এভাবে আসলে বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে এরকম আমাদের নিরীক্ষায় অকাট্য তথ্য প্রমাণ থাকায় নতুন ফোন দিতে আগায় চতুর্তুর্জা মাইটিভি কর্তৃপক্ষ যাতে আইনি প্রক্রিয়ায় না যায় সেজন্য সমঝোতার আবদান নিয়ে মা রাবে আবস্ত্রীকে পাঠান মাইটিভি কার্যালয়ে মেয়ের অপরাধ স্বীকার করে পুরো টাকা ফেরতের লিখিতভাবে অঙ্গীকার দেন তিনি তস্রুপকৃত টাকার কিছু অংশ তখন ফেরত দেন তুর্জার মা রাবে আবস্ত্রী মার্কেটিং এর জিএম তো ছুটিতে ছিল তখন এটা জানতে পারে জানতে পেরে তার মাকে পাঠাইছে কিছু টাকা দিয়ে প্রায় চার লাখ দশ হাজার টাকার মতো দিয়ে পাঠাইছে এবং পরবর্তীতে বলছে যে আমরা ছুটি থেকে এসে টাকাগুলো দিব আমাকে উনি একটা হলফনামা দিয়ে যান বাকি যে টাকাটা হয় সেটা উনি আর ওনার মেয়ের কাছ থেকে রিকভার করে আমাদেরকে দিয়ে দেবে এর কয়েকদিন পরে বিজ্ঞাপনের হিসেব এবং তস্রুপ করা টাকা বুঝিয়ে দিবেন বলে মাইটিভি কার্যালয়ে মাকে নিয়ে নিজেই আসেন তুর্জা সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে দোষ স্বীকার করে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য স্বইচ্ছায় লিখিত অঙ্গীকারনামা দেন তিনি এমনকি তার ব্যক্তিগত লেনদেনের ব্যাংকের চেক প্রদান করে অফিস ত্যাগ করেন মাকে নিয়ে বারো তারিখে এসে তার একটাই কথা ছিল যে আসলে এটা আমার আমি আমি করে ফেলছি আমি এটা ফেরত অঙ্গীকার করে যান যে হ্যাঁ আমি এতদিনের মধ্যে এইভাবে দেব প্লাস উনি আমাদেরকে দশ লাখ টাকা ক্যাশ দিলেন আমরা তাকে প্রশ্ন করছিলাম যে আপনি যদি টাকাটা না দেন কী হবে কীভাবে টাকাটা দেবেন বলে আপনি আমি প্রয়োজনে আমি ব্যাঙ্ক চেক দিয়ে যাচ্ছি উনি আমাকে পাঁচটা ব্যাঙ্ক চেক দেন আমাদের ডকুমেন্টসগুলো তার সামনে আমরা দেখাইছি যে এই যা জানে সে চুরি করছে বা সে নিশ্চয় আত্মসাৎ করছে এর জন্য সে স্বীকার করছে সবার সামনে কিন্তু এটা ছিল তার আর এক ফন্দি টাকা ফেরত না দিয়ে এরপর নয় ছয় শুরু করেন তিনি এমনকি বিভিন্ন অঙ্গনের প্রভাবশালীদের নাম ব্যবহার করে মাইটিভি কর্তৃপক্ষকে হুমকি প্রদান করতে থাকেন তুর্জা রেজাউল কথা তার সাথে যখন যোগাযোগ করা হলো যে আপনার অ্যাকাউন্ট তো টাকা নাই সে সরাসরি হুমকি দিল তারপরে তো আমরা কোর্টে 
মামলা করলাম পরবর্তীতে বিশ্বাস ভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাৎকারী তুরজার জাউল কথার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তিন মার্চ করা সিআর মামলা নং দুই দুই পাঁচ আমলে নিয়ে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সুলতান সোহাগুদ্দিন মামলা হয়েছে চারশো আট পাঁচশো ছয় এবং চৌধুরী ধারায় প্রতারণা মামলায় বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল যার ধারাবাহিকতায় এখন কারাগারে এই অপরাধী তুরজার অর্থ লোপাটের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে আরও অপরাধের তথ্য তার রয়েছে একাধিক এনআইডি আর এই এনআইডিতে মায়ের নামের রয়েছে ভিন্নতা এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ভুয়া মাইটিভিতে জমা দেয়া তার উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক উভয় সনদ কি ভুয়া বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং ব্রাক ইউনিভার্সিটি বোর্ড বলছে এটা ফেক ডকুমেন্ট তার কলেজ বলছে এই নামে কোনো ছাত্র ছিল না তার ব্রাক ইউনিভার্সিটি থেকে বলছে এই সার্টিফিকেট আমাদের দেয়া না এনআইডিও ফেক এই বহুরূপীর অপকৌশলে ভুক্তভোগী হয়ে পড়ারা চায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানে আমি বাজার করছি আপনার মনে করেন পাঁচশো টাকার আমার বিল করতে কয় যে মনে করেন তিন হাজার টাকার এটা একবার আর দুইবার না এটা অজস্রবার তার যেটা মানে সাজা মানে চর মানে একদম সর্বোচ্চ যে সাজাটা থাকে সেটা চ্যালেঞ্জ তার হয় কি অপকৌশলে বিভিন্ন সিঁড়িবে গণমাধ্যমের মতো একাধিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে গিয়ে অর্থ লোপাট করেছে তুরজা রিজাউল কথা তার আদ্যপান্ত তুলে ধরা হবে মাইটিভির আমাদের চোখ অনুষ্ঠানে মাহবুব সৈকত মাইটিভি ঢাকা দখল দূষণে মুমূর্ষ নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদী এই তীরে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানা বসত বাড়ির বর্জ্যসহ অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এই নদী এখন নারায়ণগঞ্জের অভিশাপে পরিণত হয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয়রা সরকারি দপ্তরগুলো বরাবরের মতো ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না প্রতিনিধি আব্দুল্লা আল মামুনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইলিয়াস কমল নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোত জড়িত শীতলক্ষা নদীর ইতিহাসও প্রায় চারশো বছর আগে এই নদীকে কেন্দ্র করেই ব্যবসা বাণিজ্যের শহর হিসেবে গড়ে ওঠে প্রাচ্যের ড্যান্ডি খাত নারায়ণগঞ্জ কালের বিবর্তনে অনেকটাই বিবর্ণ হয়ে নর্দমার আকার ধারণ করেছে ঐতিহ্যবাহী শীতলক্ষা নগরীর চর সৈয়দপুর থেকে নরসিংদীর পলাশ পর্যন্ত শত শত শিল্প কারখানার বর্জ্যের সাথে বাসাবাড়ির বর্জ্য মিলে চিরাচরিত সৌন্দর্য হারিয়েছে এই নদী নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে শূন্যে নেমে এসেছে বিষাক্ত পানিগুলি যেভাবে তাদের অন্য প্লান্টে রাখে পরিশোধন করে নদীতে ফালানো কত এটা তারা মানতেছে না প্রচুর মাছ হইতো দূষণের উচ্চ মুখ গুলো চিহ্নিত করে বন্ধ ও নদীর নাব্য রক্ষায় দুই হাজার নয় সালে গঠন করা টাস্ক ফোর্স গত তেরো বছরে প্রায় অর্ধশত বৈঠক করেছে তবুও মেলেনি কোনো সুফল নদী দূষণ বন্ধে তাই সরকারি দপ্তরগুলোর অবহেলাকেই দায়ী করেন পরিবেশবাদী সহ সচেতন মহল পরিবেশ অধিদপ্তরের ব্যর্থতা আছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ব্যর্থতা আছে এবং বিআইডব্লিউ টি এর ব্যর্থতা অবশ্যই আছে নদী তীরবর্তী কারখানাগুলোর দূষণ কমাতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে দাবি করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গত এক বছরে শীতলক্ষাতে আমরা চারশো পঁয়ত্রিশটা অভিযোগ অনুচ্ছেদ করেছি কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠান নদী দূষণ করে থাকে আমরা আইনগতভাবে সে সমস্ত কলকারখানাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ ধার্য করতে পারি পরিবেশ অধিদপ্তর ও নদী রক্ষা কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে সেগুলো তারা ইজটিভি ব্যবহার করছে কি না পরিবেশ সম্মত ভাবে তারা তাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো পরিচালনা করছে কিনা এই বিষয়টা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা হচ্ছে নদী দূষণের ফলে পরিবেশগত স্বাস্থ্যগত এবং অর্থনৈতিকভাবে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দুইশো তিরাশি কোটি ডলার বলে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক সোমালি জলদস্যুদের হাতে জেমে নাবিক ও জাহাজ যে কোনো মূল্যে উদ্ধার করা হবে বললেন নৌ প্রতিমন্ত্রী তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আট বিভাগী কৃষি পণ্য সংরক্ষণাগার তৈরির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের আলোকে কৃষি ভিত্তিক সমবায় গড়ে তোলার পরামর্শ সিদ্ধেশ্বরীতে পঁয়ত্রিশ বছর আগে সংগঠিত সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলা রায় ঘোষণা দুজনের যাবজ্জীবন ও তিনজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত খেজুর ও চিনির দাম সরকার নির্ধারণ করে দিলেও তা মানছেন না ব্যবসায়ীরা 
সিন্ডিকেটও চাঁদাবাজিতে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য বললেন ভোক্তা মহাপরিচালক আরও চাঞ্চল্যকর অপরাধের তথ্য বেরিয়ে আসে মাইটিভি সাময়িক বহিষ্কৃত মার্কেটিং বিভাগের জিএম তুর্জা রেজাউল কথার ভুক্তভোগীরা চায় কঠোর শাস্তি সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মধ্যে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ